कि मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम मीटिंग पीपल एंड ड्यूरिंग माई कैरियर आई हैव मेट लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड लर्न देयर मैनेजमेंट स्टाइल्स हाउ पीपल हैव सक्सीडेड हाउ पीपल हैव फेल्ड वाई दे हैव फेल्ड सो आई थिंक दस एक्सपीरियंस विच कम्स बाई मीटिंग पीपल आई वुड हैव मेट वेदांतास अग्रवाल्स टू बांगुर्स टू आदित्य बिरलाज एंड ऑल दैट यू नो एवरी मैनेजमेंट हैज ए वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड आई थिंक दैट हेल्प्स यू एंड एवरी मैनेजमेंट स्टाइल हैज ए मैरिट एंड डी मैरिट आई थिंक दी आइडिया हैज टू पिकअप यू नो ऑल दोज थिंग्स टिपिकली एन ओल्ड एकोनॉमी पर्सन बट यू नो एडेप्टेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो एज अ टेक्नोलॉजी चेंजेस वी हैव टू ऑल एक्सेप्ट इट when i started my career things were even slightly changing in 2 3 years 4 years 5 years these days it changes every year every quarter every so i think uh, for you the challenges are more but i just want to start with one more important time that uh, at least next 10 years from now will be most exciting time for the country and wh- why i am saying that is all these days we were kind of small converters इससे टेक्नोलॉजी लिया यहाँ पे बनाया ये कंप्लीट किया वॉट इज हैपन इन लास्ट फोर फाइव ईयर्स वी हैव रियली गॉन हाई टेक बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स यू नो ऑल दिस डेज ऑल सेमी कंडक्टर यूज टू कम फ्रॉम आउटसाइड यू वुड हैव स्टार्टेड हियरिंग अबाउट सेमी कंडक्टर इन सम फॉर्म स्टार्टिंग विद पैकेजिंग देन वी मे मै ओन ओन मैन्युफैक्चरिंग बट दिस इज वॉट इज लाइक टू हैपन इन नेक्स्ट फोर फाइव टेन ईयर्स सटनली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ministers are talking 300 billion dollar 500 billion dollar numbers i think big numbers which are happening apple manufacturing is a symbolic thing very important symbolic thing for all of us 2022 10000 crores of apple phone got manufactured 23 25000 crores and this is just 2% of their uh, sales global sales Uh, their policy is china plus 125% to rest of the world even if we get 10 15% it's going to be big number but it's not just assembly you know what's important and what happens with such companies is they want to indigenize most of the processes so a phone may have 50 100 items within that from the camera to the the body to the semiconductor to the battery the idea of this bigger companies is to bring manufacturing uh, and and indigenize most of the processes so a lot of those things which are going to happen in india if and when that happen these are huge numbers you know so uh, of course india has grown big with it but for a change you will see from it to electronics and uh, semiconductors and advanced materials so i think you are all heading for very exciting uh, time from sto- for so these are some of the thing energy storage evs these that there are so, so many things which will happen you know rare earth so exciting times and uh, i think uh, uh, you will see very good uh, you know vibrant uh, next 10 years uh, and again this i am meeting people and they are you know people talk about like the companies which were very small for 20 30 years are suddenly saying i am going going to grow four times five times you know if that's the th- and these are all old engineering company if you ask me very strong by core in terms of engineering but never had those opportunities because high tech was not happening in india you know but suddenly very exciting times so when when the uh, semiconductor fab will happen in india which all these days is happening only in taiwan you will see what uh, will uh, change and one very important aspect and which is a negative part of it is our technical education is not geared up for such new manufacturing we, we have kind of becomes a routine and we are not really trained to work on high tech so many times take our curriculum as a very light thing please take that seriously you know this is very important because a lot of things you know then in book but we take it so lightly but these are what are likely to happen very soon in india take them seriously when your teachers faculty say something please <laughs> consider that seriously coming to what you wanted to hear from me on startup uh, i am just reversing the role uh, i'll ask you questions and then i'll consolidate so uh, each of the question i am expecting answers from four or five of you any vague idea what what that sector may be any of you 
four five of you any sectors you feel that may be exciting for you food food okay i am using this here this is the curve. food what else energy energy mein kya karoge ki me okay एजुकेशन में क्या आइडिया है वर्चुअल क्लासरूम मेडिकल सेक्टर सो व्हाट वी डिड मेडिकल हेल्थ केयर में क्या इतना बोलोगे तो कुछ नहीं हुआ उसका सेंस ही नहीं निकलेगा हेल्थ केयर में मेडिसिन वाले भी बहुत टेक आ गए हॉस्पिटल वर्चुअल हॉस्पिटल्स भी आ गया सो डायग्नोस्टिक भी बहुत बड़ा हो गया वॉट डू वॉन्ट टू डू So I am asking this question because this itself will answer you the question that you are wanting to know. Fashion. Yeah. Sure. So, what else? Generic medicines. Generic medicines. Okay. So I am wanting to do certain things which is vaguely in my mind. I am just trying to take some cases like you know, agri tech. Let's say take for example example. So agri tech. Uh, uh, there are a lot of uh, companies which have become sizable. Agri tech. in india started sometime in 1314 kind you know because of a huge market and all that so if you take uh, companies like dehat then there are other companies which are in drone technologies then there are uh, companies like skymed which is in the climate uh, part of the agri tech i am saying it is very important to understand that when the momentum started in that industry you know if it's a 10 year old uh, piece where there are already lot of people there you know and who are sitting with billion dollar of funding done until unless i have a proposition which is very different from them will i be able to succeed is a question that we all need to ask ourselves you know so the idea is uh, the point i made is what is the status of the industry in terms of the technology in that now entertainment it just came as a vague word what in entertainment is very important it's a very big industry and this requires a lot of money per se now we need to see because as a startup we will not have infinite money see there was a phase when infinite money was coming into startup right now it's all in a way challenge until unless you have a differentiated businessman it's going to be tricky food is a very wide thing what was your idea on food kitne sare hai bhai but like people spend more on food nowadays hmm hmm to fir bhi competitive landscape to bahut bada hai usme working as a progress act against a micro client not able to overcome like the delivery partners shop are right right now one by one usme margin kitna hai malum hai ultimately paisa bhi kamana hai ye se sojo ki volume to bahut sari cheezon mein ho sakta hai you know बट वो जो लास्ट माइल वाले का जो कमाई है ना वाई दे गिव इट टू लास्ट माइल बिकॉज दैट सेगमेंट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड दैट्स व्हाई दे एंड देर आर हंड्रेड स्मॉलर गाइस रेडी टू डू इट यू नो सो आई एम सेइंग अगर कोई चीज में जूस ही नहीं है तो उसमें काम करने का मतलब नहीं है यू नो लुक एट द सेक्टर्स वेर देर इज ए मनी मेकिंग एबिलिटी सो दईडिया ऑफ मार्केट शेयर विच वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आइडिया फाइव ईयर्स बैक इज नॉट वर्किंग okay it's a pro- growth and a profitable growth which is important you know so if there is only 2% 3% margin in a business then that's not my business to be right so we have to look into segments where scalability is important at the same time margins you know you can make infinite then uh, if the bottom line comes nothing then why will uh, funds will ask you pehla question yahi aayega ki sector mein margin kitna banta hai ठीक है दो साल नहीं बनाओगे उसके बाद बनेगा कब अगर वो दो ही परसेंट है और तुम्हारा वो टैक वाला इतना सारा एक्सपेंडिचर होना है देन देन विल द मनी कम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनर्जी ईवी या व्हाट्स योर थॉट ऑन बट इट्स ऑलरेडी है कंस्टेंट so so I, i'm just trying to ask a question that okay there is a great idea what is my ability to do it you know uh, there there are many great ideas around but i'm asking this question because ev is a important uh, challenge 
EV is a challenge from storage point of view basically. Storage comes from lithium. Where is the lithium? Does India have any lithium resources as of now? Now, if you have to buy for, उसको बहुत डेवलप होने को अभी तो माइनिंग ऑप्शन पे जा रहा है उसको डेवलप होते पांच साल लगेगा ठीक है वो बांगुर्स का दे आर बीडिंग वाज द न्यूज़ फ्यू डेज बैक सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज स्टोरेज इज गुड सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन व्हाट इज माय कोर कॉम्पिटेंस अगेन आई एम पुटिंग अनदर पॉइंट फॉर डिस्कशन दैट यू ऑल वांट टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स बट व्हाट इज माय एबिलिटी इफ आई हैव टू बाय ए 90% वैल्यू आइटम फ्रॉम चाइना ओनली will i be able to do that business so we need to understand and differentiate my core competence we want to do lot of things but what is my ability so storage is a technology where lot of things are happening but as i said all these years we were like you know buying from somebody else and doing assembly kind of thing good thing things will change in some some years and all that this is not become a this is not remaining a startup sector what is happening in ev urban transportation you mentioned This has suddenly become a infrastructure play rather than a startup play. I'm just giving this example for you guys to understand that who are the players in this. आपका uh, JBM का एक बस अभी मैं आते समय देख रहा था. अब JBM बहुत बड़ा है. JBM Group by itself. There is another company from Electra Mega Engineering. Mega पुराना infrastructure वाला company है. You know. So is this a startup play or is this for a matured company? You know. If if it's the only money game, you know. See, Electra, Mega are not uh, doing lot of work. They are just assembling something. The uh, uh, main battery track is being imported. So the point I am trying to make is, what is my core competence on certain things? You know, yeah, see, yeah, there are certain possibilities that I do a software which is on 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 off charging so as to optimize the life of the battery. Those are still our, under our control because I'm not talking about battery. So, point I'm trying to make is our ability to do certain things where we understand certain things are very important. You know, we may dream of doing something which is not practical doesn't make uh, uh, sense. And assume that lots happening. It's not only in India globally. There is lot happening on the storage technology. So there are there are a couple of questions. So again, I'm putting another point for discussion is. the storage technologies are very fast evolving okay now do i want to block myself into a technology which probably may not be the same after 3 years so now you all would have heard about hydrogen also abhi wo hydrogen se gaadi chalegi wo sab bhi chalu ho gaya right abhi 3 saal baad lithium rehne wala hai ki hydrogen rehne wala i think none of us knows you know but hydrogen bhi bahut high pe usko time lag gaya hai so hamare high pe bahut pehle ho jati hai bhi ground pe se bhi ek एक मशीन चल रही होगी गडकरी साहब ने लगा दिया था वो एक कंपनी को बोला था उसने इम्पोर्टेड ला करके एक गाड़ी चला दी डेमो कर दिया उन्होंने बट उससे ज्यादा सी हाइड्रोजन इज फार अवे ऑल दिस बिग सीओपीज एंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल दैट सो लॉट इज है मच अहेड ऑफ द अप्लाइड कर्व ऑफ द थिंग्स सो आई एम से वी ऑल विल बी हैप्पी इफ यू डेवलप ए एक्सपर्टीज इन द कोर टेक्नोलॉजीज and then you say that i am doing a startup on this but the point is that expertise the domain knowledge you know uh, because somebody else is doing it i should do it doesn't work that was uh, storage mein log 25 25 saal se kaam kar rahe hain to bhi kuch bhi nikal acha there are multiple things within lithium there are multi material uh, batteries and all those being talked i also don't know much but i am saying ki we should talk about things where we have expertise Otherwise, why will somebody invest? As a finance person, I meet a lot of people. I met Tata Cap, uh, Clean Tech Fund, and they say that me, I have to finance a bus. In that, sixty percent cost of battery is. Battery, you take out and put another one. I am doing the whole fund, and you took the battery. So, what will be my investment? You are getting my point. These are, these are smaller questions, but very relevant because anything will happen if the financing for that happens. getting my point so the biggest concern of the investor community is 1 crore ka bus hai aur usme 60 lakh ki battery dusra wo battery ka insurance dene wala insurance dene ko taiyar nahi hai kyunki uski 4 saal ki cycle nahi dekhi kisi ne theek hai 
so <laughs> getting my uh, the ch practical challenges that lenders are uh, not so keen on uh, the things which create question mark for their security so do the people who are able to raise funding are able to raise funding based on their parent company's balance sheet rather than on the balance sheet of the project specific so we need to understand uh, the challenges uh, which may be there looking at a sector or a industry somebody said education and virtual classroom how many platforms are already available i'm just trying to bring certain points based on this things is if it's too saturated already lot of things have happened and please uh, just one more interesting point because we all will talk about funding ultimately startup tabhi chalega jab funding hota rahega please understand one thing that the funding community is not very big there are 200 uh, probably early stage funds and all that kind of thing now if you are the fourth player in the industry on on say virtual tech if first three people have already gone to the market they would have already met 200 funds and educated them fully and 80% would have said no to that business okay and those 20 would have invested in other three companies thoda 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 paisa karke they would have pulled once they have already put their money in a company they will not put money in the competition and, and this is an important point you i hope you got the clue that if you are the fourth person in the same sector unlikely that you will get funding so you know any thought any ideas ultimately we talk about funding fourth fifth person difficult until unless you go with a very differentiated model uh, but funds want to if they have already made a decision good or bad or ugly they will put more money on that learn from you and tell them you know what this guy came and he told me this this is new he is doing apne system mein kar lete hain kind of thing you know so please understand that uh, uh, you know when we all talk about startup ecosystem most important part is funding funding type stops you are dead so funding remains and subsequent rounds of funding so it's a continuous every six months funding kind of situation in those situation are we able to create some business models attraction around that uh, where the continuous funding happens i'll come to the funding part later but i just wanted to uh, cover up uh, biotech is interesting who said biotech and what's the idea there so uh, i'm saying one point let's understand some of the sectors which requires huge money you know and india doesn't have a ecosystem for such things so would have you talked about human biotech you know in us probably would have been a very interesting story you know because there is a lot of acceptability and the bigger companies like pfizer and all those they acquire such tax and all that research restrictions no actually research restrictions are higher Uh, uh, higher and time consuming because those trials and all are very so it requires big money you know the any product uh, application on uh, so sometimes you know this is this is again a conversation that are you good to do such some of your innovation working with a large company or you want to do as a startup you know sometimes some ideas are good to be with a large corporate so i'm just deviating from the topic that everything not necessarily may because 20 million dollar gone to drain doesn't make difference you know uh, but uh, so maybe some of this interesting idea so you said on uh, humans there are on the agri side also uh, biotech mein bahut sari usme bhi bahut sara ho raha hai aqua mein ho raha hai restricted and expensive in nature if you have to compare it with agri as well as human why aqua is expensive uh, उटे see those research are very different kind altogether but there's lot happening on the uh, food side agri side uh, aqua side animal side uh, you know so i think something very innovative on this is certainly so i think the point that we were trying to say is is the market huge for biotech yes whether any of the sub segments we talk about the markets are huge are you able to bring something differentiated so i'm just trying to again come to the points that market is huge 
am i able to offer something differentiated 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 i'll use this word 100 times because that's the word uh, that everybody wants to hear first word i am using is so we talked about size differentiation and uh, years of differentiation this point is more important for me i'll just elaborate on this many competitive age i achieve a competitive age but if it is for only for one year somebody else will copy me by the time i am able to develop and all that somebody will co copy me until unless i have two three years of differentiation till somebody else is able to come create copy whatever then by the time i would have moved further you know so that this part is very important differentiation is important but sustainability of the competitive age this is this is most important obviously we, all this we discussed was with respect to size of the industry differentiation and years of differentiation so here your all the questions of how will competition react how will somebody else see india mein bahut wo sorry to use this word bhed chal hai ek ko koi cheez achhi lagi to sab log gud jayenge wahan pe but wo hota hai usme ab ye differentiation nahi raha to aapka sustainability ya fir aap samjho ki 30% margin se chalu kiya uske baad 10% ka dhanda karne ka hai wo bhi ek thought process hai theek hai तब तक ये वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा बट इसमें वैल्यूएशन 10 परसेंट की मार्जिन वाले धंधे में वैल्यूएशन नहीं आता बेसिकली तो देन यू आर डूइंग ए कॉमोडिटी साइजेबल कॉमोडिटी बिजनेस ओके फाइन नॉट नॉट बैड नथिंग इज बैड आई एम नॉट सेइंग बैड गाइस विल आस्क मी वैल्यूएशन 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 अल्टीमेटली पैसा कैसा बनेगा अल्टीमेटली तो वही कुछ होगा ना तो पैसा 10% वाले धंधे में हमारे यहां जो बोलते हैं कि 6 टू 10% वाला कॉमोडिटी बिजनेस है इसमें वैल्यूएशन नहीं मिलता ठीक है और दो से छः परसेंट वाला ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें तो पैसा भी नहीं मिलता टेन टू फिफ्टीन ट्वेंटी तक वाला सम स्पेशलाइजेशन बिजनेस है और ट्वेंटी के अबाव वाला निश बिजनेस है आई थिंक दिस आर द टर्मिनोलॉज वी ऑल हेयर फ्रॉम पीपल लाइक यू नो तो ये बेसिकली इबिटा मार्जिन पर अल्टीमेटली आता है इबिटा आई होप यू काइज अंडरस्टैंड इबिटा मार्जिन तो ये क्लासिफिकेशन है ये दोनों के लिए फंडिंग नहीं मिलती ये कैपिटल मार्केट में चले जाओ आई कर लो ठीक है बट स्पेशलाइजेशन रहता है तो प्राइवेट इक्विटी तो मिल जाता है 15 परसेंट दस से 15 की मार्जिन में पैसा मिलता है अच्छा पैसा मिलता है वैल्यूएशन भी मिलता है 20 परसेंट मार्जिन वालों का कैपिटल मार्केट देख लेना इसका पी मल्टीपल साठ अस्सी का मिल जाता है सो बेसिकली इफ यू लुक एट द कैपिटल मार्केट थिंग्स सो दिस में स्टिल बी एट सिक्स टू एट ई वी बाई बीटा मल्टीपल दिस में भी एट टू टेन This may become 10 to 15 kind, and this these days the markets are so crazy. 20, 25, 30 multiples are also going on. So uh, whether it's early stage or a late stage, fundamental is my margin profile and my growth. Any valuation multiple is a factor of these two things. No one thing is bad. It's not like two percent. So I give example. 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 उसको फंडिंग नहीं मिलती लेकिन वो धंधा खराब ऐसा नहीं है वो तीन परसेंट मार्जिन में साल की पंद्रह दिन की साइकिल है उसकी चर्निंग की तो ही इज एबल टू डू एटलीस्ट कितना बीस साइकिल कर लेता है साल का तो एक्चुअली तो बीस साठ टका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया धंधा खराब नहीं है लेकिन फंड नो बिजनेस टू इन्वेस्ट इन बट सिक्सटी परसेंट इसमें किसी में नहीं आएगा फिर भी वो एक लेंस लगा हुआ है सबके कि यू नो दिस इज नॉट द थिंग लाइक तो चलिए फैशन में क्या करेंगे मैं जस्ट अगेन आई जस्ट लीड टू सम पॉइंट सो इवेंट मैनेजमेंट इज बिकमिंग बिग ग्रेस ऑफ गॉड पोस्ट कोविड दो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दिस दैट इज ऑल डेड इट्स ऑल बैक टू ब्रिक एंड मोटर इवेंट्स में मैरिज भी हैं कॉरपोरेट इवेंट्स भी हैं सब है बहुत बड़ा काम है आ, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है कंप्लाइंस नहीं करते हैं लोग वो जीएसटी का रेट पड़ेगा तो खराब होता है लोगों का मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कंप्लाइंट काम करना है बहुत बड़ा बिजनेस है इवेंट का बिजनेस आप उसको ब्रिक एंड मोटर कंबाइन विथ टेक कर दो तो बहुत बड़ा बिजनेस है सब कॉरपोरेट्स में आजकल कोई कुछ नहीं करता सब सबलेक्ट कर रहा है कार्यक्रम तो हाउ डू यू पोजिशन हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट अगेन क्वेश्चन इज सेम इन एवरी थिंग यू नो अदरवाइज कॉमोडिटी इवेंट करने वाले भी आजकल जिसको कुछ नहीं करना रहता वो इवेंट मैनेजमेंट करता है तो वो भी एक चीज समझो आप इवेंट मैनेजमेंट इज सटनली गुड हाउ यू आर एबल टू मेक इट मोर टेक एनेबल्ड 
आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल फिजिकल वर्चुअल दोनों साथ में चलता है सारी चीजें बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होती है इवेंट्स में बेसिकली फ्रॉम द ऑन बोर्डिंग टू एवरी थिंग यू नो सो देर इज लॉट ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट सो इवेंट इन इंडिया इज नॉट गोइंग टू डाई इज गोइंग टू ग्रो हाउ डू क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर टू एबल टू सर्वाइव प्रोवाइड सर्विसेज नॉट नेसेसरी एवरीबडी विल नीड एवेंट इन बॉम्बे सम्बडी में से मेरे को यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए तो आपको जितना आसान लगता है उतना है नहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना उसका शादियों का धंधा इंडिया में सबसे बड़ा इवेंट में मैं मैरिज ले रहा हूँ इंडिया का इस इस सीजन का कितना बड़ा थर्टी एट लैख करोड़ क्या क्या नंबर था आई डोंट नो इट क्रेजी नंबर फॉर द मैरिज सो मैरिज इज एन इवेंट इज ए इज बिगर देन एनी ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट्स आई आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इफ यू वॉन्ट टू रियली डू ए लॉन्ग टर्म प्लीज बी श्योर अबाउट कंप्लायसेस चोरी करोगे एक बार पकड़ोगे जिंदगी भर का मेहनत खराब हो जाता है आज की डेट में Let me tell you, the government system on GST or anything, you know, and uh, again now I'm using the word AI. वो बहुत बड़ी बड़ी tech कंपनियों को उन्होंने लगा के रखा है कि कोई भी event हुआ उसका खर्चा इतना होना चाहिए billing इतनी हुई है GST का इतना चोरी हुआ है वो पकड़ रहे हैं तो one thing, so this is just an example. I'm saying ethics and compliance. These are very important things. and many businesses have failed on this account uh, even you know fund industry is very shrewd they can't live with non compliance they will say my let my investment become zero but i don't want to support such companies now i don't want to quote this names but we all know like in bejus case they capitalized 10 years you know you book an student and 10 years of uh, and whether the boy will continue for 10 years or not you are booking their income one year this is unethical same way with some healthcare sector dentist dentist chain again startup because i know some of this cases panch sitting hai pehli baar aaya usme tum aage panch ka pura billing upfront revenue kar rahe ho second time nahi aaya to kya karoge koi zaruri nahi hai ki continuity rahe so the guy may decide not to come ek wo I am giving you a bad example because you need to understand all this thing. Oh, number of user, ये वो तो तो आपने बहुत सुना होगा कि वो बैठा करके बच्चों को लगा करके log in करो, log in करो, different IP से. एक वो pet, pets की company थी. तो investor आया तो उसने आजू बाजू में सौ लोगों को plot किया. With the pets and wearing the jacket of that company's name and all that, just to showcase that मेरा माल बहुत दिखता है. Kind of thing, you know. So I am saying. Uh, such practices may help you in short run doesn't help you people will recognize i have another bad case a company hai jo ki uh, cattle ka sale karti thi aggregator hai cattle mein tax nahi lagta wo isne itni badmashi ki ki to uh, ramp up revenues ek din mein char transaction ghuma raha hai paisa aaya gaya aaya gaya aaya gaya actual cattle ka movement hi nahi hua आप समझे कि सुबह आपने मेरे को पैसा वायर किया मैंने बाहर कर दिया फिर दो घंटे बाद आपको पैसा मिल गया आपने दूसरा कैटल खरीदा फिर तीसरा कैटल दिन में चार ट्रांजेक्शन छह ट्रांजेक्शन घुमाए विदाउट एक्चुअल कैटल पर ये घूमने के बाद में अल्टीमेटली तो पता चलता है ना धंधा हुआ कि नहीं अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो कहीं तो रहेगा जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा ये सब चीजें शॉर्ट टर्म मैं इस पॉइंट पे इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपके गवर्नेंस आपके एथिक्स आपका कंडक्ट आपके कंप्लायंस लॉस हो हो लेकिन नॉन कंप्लायंट करोगे आज इंडिया में हमारा जो फाइनेंस सिस्टम है वहां पे सबसे ज्यादा एडवांसमेंट है वहां पे आज की डेट में आप बच नहीं सकते ये चीज आप समझ लो कि मैं शॉर्टकट निकाल दू पैसा निकल जाएगा ये कंप्लायंस नहीं करूं आज दिस इज नॉट एट ऑल ए पॉसिबिलिटी सो आई थिंक द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक before even coming to size differentiation is your ethics your compliance your you know conduct this is most important because if you fail once on this count you will never get anything because this will all get recorded everywhere so just be careful on this aspect that main nahi karunga agar koi mere ko agar company wala agar aap koi startup join karte hain wo kahe ki aisa kar lo to main nahi karunga kyunki mujhe nahi karna hai Sometimes we have to 
some aspect we need to be firm that i'll not do it not necessarily you may all start your startup day one you may join some startup but unethical conduct not to be done and that has to be a principle because it doesn't run for long i'm telling you ki i've seen many organization uh, optics is something else actually is something else farzi document bana rahe hain itne orders aa gaye wo rubber stamp free mein ban jata hai chappa maro kya karo but wo companies ka jo haal hua hai i can tell you and and all stages early stage to lead, early stage ke bahut examples i can give you as many as you want so while you hear about all those four five ten good and beautiful cases what has happened to others and because of the uh, unethical conduct so on the top of everything i like to emphasize is as a business conduct as ethics as compliance as governance whatever is required that is the must then comes your size differentiation this is as i mentioned मेरे को एक साल का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है तो वो धंधा मेरा पिकने वाला है राइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एग्जांपल। एक बुक है जो मैं हमेशा हर मीटिंग में डिस्कस करता हूँ आई आई वाइल इज फॉर ए यू नो मैच्योर्ड कंपनी पर यू गाइस शुड रीड दिस इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन रामदेव अग्रवाल यू वुड हैव हर्ड दिस नेम मोतीलाल ओसवाल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनकी एक बुक है क्यू जी एल पी ओके क्यू इज एंड दिस इज चार शब्दों में इन्वेस्टमेंट का क्रस्क ये चार शब्दों में है एंड दिस इज इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यू इज क्वालिटी सो क्वालिटी नॉट अ एस्पेक्ट प्रोडक्ट पीपल कंप्लायस एवरीथिंग जी इज ग्रोथ L is this part. Longevity of growth. कितने साल तक के सस्टेन होनी है? He says means from his. So this I am talking about capital market. But if a company is to grow for twenty, thirty years, then I am putting money today and sleeping on that is a good idea. Because the company is anyway going to go up, and my money will multiply multiple times. Same thing with the startup also. If I have a longevity of the growth. people will keep on giving me valuation and the fourth point is pricing so i am saying fourth point is incidental to first three right the same true over here you must read this book this is very good book and and he clearly uh, defines what does quality means growth may be quality of growth i think that is another important part read this four five times and you will realize this is the crux of any investment whether for you or you are doing an investment quality is very important many times we assume a short term growth in certain companies which say many companies just spiked because of covid ki usme unko ye medicine aa gaya ye aa gaya and wo one quarter or two four quarter six quarter ki growth mein we assume that that's a infinite growth for those businesses so those short term spikes should not be presumed assumed as the perpetual growth that's why the word quality is very important why it has happened suddenly uh, covid ke karan supply chain dis disrupt ho gaya steel ke bhav badh gaye do quarter badhe rahe doesn't mean that company is going to have infinite uh, price differential of that so so and i am saying quality of uh, you know machines factory people infrastructure everything you know when you do your own this is what somebody comes and wants to see in you right growth we discussed sufficiently this part i always emphasize on this koi bhi cheez aisi karni hai aap wo kar rahe ho events ka kuch to aisa karoge ki aaj events mein 100 200 nahi hazar log baithe hue hain agar aap kisi ke paas ja rahe ho wo bahut samajhdar aadmi hai jo 10 crore ki shaadi karwata hai na india mein shaadiyon ki categories hai malum hai 1 crore wali 5 crore wali 25 crore wali और वो उदयपुर पैलेस वाली और सब है अलग अलग कैटेगरी अभी वो करवा रहा है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत रेफरेंसेस है तो आप कैसे उसको सस्टेनेबली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उसके पहचान वाला ऑलरेडी होगा जो पिछली शादी कराया है तो आप कैसा ब्रेक करोगे वो आपको समझना जरूरी है उसको आप फैशन से जोड़ो बोलना मैं दुल्हा दुल्हन के कपड़े भी मैं करवा के दे रहा हूँ 
<laughs> ये मतलब काफी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके से आ, होती हैं एंड प्राइसिंग और वैल्यूएशन इज ए एंड आउटकम ऑफ ऑल दिस सो दिस विल कम यू नो अल्टीमेटली इफ यू ऑल दिस थिंग्स इन प्लेस देन यू आर इन ए पोजिशन टू आस दिस यू गेट माई पॉइंट सो आई आई रिकमेंड यू नो वेन यू गेट टाइम रीड दिस बुक डाउनलोड दिस बुक एंड रीड इट एंड read each of the lines you will understand uh, what is trying to say i think i can correlate to whether the old economy system new economy system you know here of course the differentiation part is for a different reason for the new ex uh, old economy is because of size uh, maybe control over natural resources and all that kind of because cement wala ko limestone hai to wo happy hai but yahan pe technology ka angle jyada aayega to yeah i think uh, now over to you you can ask me any questions <coughs> i can keep on talking but yes so what are some of the key qualities you seek in a founding team founding team diversified hone chahiye theek hai to sab jane ko tech wale rahega to nahi chalega ek marketing wala chahiye you know ek bd ka profile chahiye ek tech wala chahiye aur dusra cheez sirf ye lane ke liye laya wo bhi nahi unki chemistry bhi dikhni chahiye वो दिख जाती है मतलब बात करने में समझ में आता है तो दोनों पार्ट हैं उसके कि आजकल टिपिकली दो तीन तीन फाउंडर मेंबर का रहता है कल्चर है तीन से चार रहता है तो ऑल हैविंग द सेम ट्रेट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया एंड उनका पहले कुछ ना कुछ कनेक्शन जनरली साथ में पढ़े थे इसलिए काम कर सकते हैं वट एवर इट इज लाइक समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट और सेक्टरली जो भी रिक्वायरमेंट बिजनेस वाइज जो रिक्वायरमेंट विच आर नॉट टॉक विच आर लाइक यू नो ऑब्वियसली दे विल लाइक टू अंडरस्टैंड योर कोर कॉम्पिटेंस इन दस बिजनेस सो देखो एक जो टिपिकल ये भी मैं आई एम जस्ट कॉपिंग फ्रॉम समवेयर फर्स्टली यू आर पुटिंग योर ओन मनी देन family and friends maybe you go to angel there are, there's one more option these days available which is crowdfunding ye ho raha hai kafi kuch uh uske baad to vcp round aa jata hai the then ipo so thoda sa khud ka paisa exhaust hua to yahan pahunchna padega uske baad angel round ka taiyari kar lo to basically agar hum dekhe to ye कॉन्सेप्ट है ये प्रोटोटाइप है यहाँ पे पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा ठीक है वीसी में जाओगे तो स्केलिंग आपको जो भी है कमर्शियलाइजेशन चालू होगा एटलीस्ट सम डॉट्स हियर अब इसके बीच में एक दो तीन चार कितने राउंड होते हैं वो एक अपने आप में स्टोरी है उसके बाद में दस एक मिलियन के बाद में पी आएगा तो ये स्टोरी है बट कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट as you are starting a startup so what can be the key strategies to uh, retaining a customer so it's your product and differentiation i think that remains the key what is your offering right you going to somebody making a proposal he is doing it in a certain way now what is his incentive of giving work to you or business to you either he is saving time either he is reducing cost becoming scalable for them so i think uh, your business proposition has to be something which is uh, different so people are uh, ready to accept this especially if you are so what is happening these days is a uh, lot of this tax if a old economy company is there and you create a tax in certain area say like where logistic mein kiya something kiya a 1000 crore logistic company may be keen to have your uh, प्रोडक्ट ऑन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स सिंपल है आप क्यों लोगे कोई चीज आपको उसमें कुछ कहीं तो मेरिट दिखना चाहिए ना टाइम बच रहा है स्केलेबिलिटी हो रही है पैसा बच रहा है कॉस्ट रिड्यूस हो रही है कुछ तो प्रपोजिशन देना है और दूसरा चीज है कि आप समझिए कि इम्प्लीमेंटेशन वाइज ईज कैसी है अभी कोई ओल्ड इकोनॉमी में कोई बैठा हुआ है उसके यहाँ का आदमी वो उसको कैसे तो भी हिंदी इंग्लिश में डाटा तैयार कर रहा है वो उसको अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं तो ईस इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली काम उनको करने का आई एम आई एम अज्यूमिंग यू आर टू ऑफरिंग सम सर्विस और समथिंग बट सिमिलर थिंग इज ट्रू फॉर एवरी थिंग 
हेल्थ केयर में भी एक डायग्नोस्टिक ईजी हो रहा है वो तो सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है ये एग्जिट मिलेगा कि नहीं डिस्कशन यहाँ से चालू होता है कोई भी पैसा डाल रहा है ना उसका इंटेंशन एक ही है कि मैं पैसा कमाऊंगा और मेरे को बाहर निकलने मिलेगा अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो वो नहीं लगेगा अब बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं फंड को है उसको एक फंड इज रेजिंग मनी फ्रॉम वेरियस पीपल एंड ही इज कमिटेड सर्टन रिटर्न टू दैम ओके नाउ हाउ Exits are possible. This I told you is a very honeymoon story going up to IPO. But there may be intermittent stories. You build up to a point and you sell to a strategic guy. Exit तो चाहिए कहीं पे भी कोई भी पैसा डाल रहा है तो वो fund का life है उसको पांच छह साल का पैसा मिलता है पांच छह साल में उसको exit चाहिए या तो उसको उसका बड़ा भाई खरीद ले angel को VC खरीद ले VC को P खरीद ले ये एक तरीका हुआ या फिर वीसीपी मिलकर के सब मिलकर के स्ट्रेटेजी को बेच दे स्ट्रेटेजी या आईपी हो सके पर कोई भी उनका धंधा ये है कि एग्जिट है तो एंट्री है नहीं तो एंट्री नहीं करना है उनको फंड बिजनेस इज वेरी सिंपल फंड विल नॉट बी एबल टू रेज मनी नेक्स्ट टाइम इफ देयर आर नो एग्जिट्स 